Einen wundervollen guten Tag, herzlich willkommen zurück. Heute geht es nochmal um Privacy und natürlich auch Security, denn wir wollen uns heute nochmal die Verschlüsselung wirklich hands-on angucken. Und damit nicht nur die Verschlüsselung, sondern auch noch gleichzeitig das nächste äh, Ziel, nämlich die digitalen Signaturen bzw. das Signieren von Dateien bzw. von Nachrichten. Und ja, ihr habt jetzt hier die Möglichkeit, das Ganze mit GNU-PG zu machen. Ich weiß, es gibt von mir eine komplette Tutorial-Reihe zu GNU-PG und zwar für Linux, aber Mac kann das auch benutzen, wie gesagt, es gibt unter Download hier von GNU-PG auch eine Mac-Version für OSX, GNU-PG für OSX, könnt ihr wunderbar benutzen. Für Windows ist das Ganze allerdings ein bisschen anders, besser, wie man es möchte, ähm, denn es gibt eine grafische Oberfläche dafür. Ähm, die gibt es für Mac und äh, Linux, muss man fairerweise sagen, auch, aber da benutzt sie niemand <lacht> oder selten. Ähm, aber unter Windows gibt es eben GPG for Win und die wollen wir uns heute ein bisschen genauer angucken. Mit GPG for Win könnt ihr erstmal ähm, relativ viel machen. Also das wäre hier GPG for Win.org ähm, und das ist im Endeffekt eine Zusammensetzung aus mehreren ähm, Unteranwendung, wenn ihr so wollt. Cleopatra ist wahrscheinlich die wichtigste, aber GPG OL und GPG EX sind auch ziemlich krass und GNU PG ist quasi der Hintergrund, also äh, dass ihr quasi wirklich Verschlüsselung machen könnt. So, das heißt, wir gehen jetzt hier erstmal auf den Download, ihr könnt das Ganze runterladen, es kostet nichts, ihr könnt hier einfach auf 0 Euro klicken und dann hier auf Download gehen und äh, ja, dann bekommt ihr eine Datei, die sieht so aus, gpg for winexe so, ihr könnt das ganze Ding hier starten und dann kommt ihr natürlich ein ganz normales Down äh, Installationsfenster und könnt hier auf Weitergehen. Die Anwendung könnt ihr hier auswählen. Ihr könnt sogar eine Browser-Integration verwenden. Ähm, die mache ich jetzt auch mal mit rein. Ähm, und ihr könnt den Privacy Assistant ähm, managen. Das braucht ihr tatsächlich eigentlich eher selten. Ihr könnt ihn aber trotzdem mit installieren. So, wir klicken jetzt hier mal auf Installieren. So, und wenn ihr fertig seid, dann sieht das Ganze ungefähr so aus. Wir klicken auf Weiter und ihr könnt hier direkt Cleopatra starten, müsst ihr aber nicht, ähm, also keine Sorge, das ist nicht eine einmalige Chance, sondern ihr könnt hier einfach ganz normal im Windows Startmenü Cleopatra angeben und dann wird das Ganze schon automatisch gestartet. Also kein, kein Thema. Okay, ähm, jetzt, was ist Cleopatra? Cleopatra ist eure Schlüsselverwaltung. Beim ersten Mal starten dauert das immer ein bisschen. Und hier wird der Zertifikat-Zwischenspeicher geladen. Nicht wundern, das dauert auch ein bisschen. Im Endeffekt ist das Ding hier für eure Schlüssel zuständig. Das heißt, ihr könnt hier Schlüssel reinholen, ihr könnt Schlüssel erstellen und ihr könnt mit Smartcard sogar hantieren, wenn ihr das wollt. Ähm, das Erste, was ihr machen müsst, ist natürlich hier einen Schlüssel zu erstellen. Euren eigenen Schlüssel. Mit dem könnt ihr dann signieren und verschlüsseln. Wir gucken uns das in den folgenden Videos auch nochmal ganz kurz mehr an. Ähm, das allererste ist, wir wollen hier ein neues Schlüsselpaar erstellen. Okay, das heißt, wir bauen uns einen Schlüssel, den Namen müsst ihr nicht angeben, ich werde ihn jetzt drin lassen, aber wie gesagt, ist optional und auch die E-Mail ist eigentlich optional. Ähm, ich nehme jetzt hier einfach mal die Kontakt-E-Mail-Adresse, wobei ihr die bitte nur für geschäftliche Anfragen wirklich verwendet, ansonsten werde ich wahrscheinlich keine Zeit haben zum drauf antworten. Ich kriege viel zu viele E-Mails an der Stelle, muss ich das sagen. Benutzt den Discord-Server, ähm, da vielleicht ganz kurz der Shoutout dran. So, dann könnte ich hier natürlich ein äh, Passwort für diesen Schlüssel angeben, sollte ich auf jeden Fall tun. Ähm, es sollte auch ein gutes Passwort sein, denn ansonsten kann man auch einen Schlüssel knacken, wäre nicht so geil. Ähm, dann könnt ihr hier die erweiterten Einstellungen aufmachen und hier sehen wir ein paar zusätzliche Optionen. Um, und ja, die sind ziemlich cool, denn ihr habt jetzt hier die Möglichkeit, erstmal euer Gültigkeitsdatum auszuwählen. Heute ist der 15.10.2021, das heißt, das sind genau zwei Jahre. Das ist eigentlich eine ganz gute Zeit. Um, dann sollte man seinen Schlüssel auch immer wieder widerrufen. Es geht aber auch, dass ihr kein Datum angibt. Wenn ihr wirklich sagt, so, yo, um, das Ding hat kein Ablaufdatum, das ist so in Ordnung, dann könnt ihr das auch machen. Macht man für private E-Mails manchmal um, für größere also für geschäftliche E-Mails kann man das auch machen, weil die meisten haben sowieso gar keinen Schlüssel, das heißt, es ist trotzdem besser. Aber für größere Dienste, die sehr, sehr kritisch sind, sage ich jetzt mal, ähm, ist es vielleicht nicht schlecht, wenn man ein Ablaufdatum angibt, falls irgendjemand nicht mitgekriegt hat, wenn man gehackt wurde zum Beispiel. Also gerade, wenn ihr irgendwie Software signieren wollt, dann solltet ihr ein Ablaufdatum haben. Wie gesagt, für private E-Mails könnt ihr das ruhig rausnehmen. Ähm, das, das geht schon. Okay, dann habt ihr hier die Möglichkeit zu signieren oder eben nicht zu signieren. Ähm, beglaubigen müsst 
müsst ihr können, verschlüsseln müsst ihr auch können. Und deswegen brauchen wir hier auch zwei verschiedene Schlüsselpaare. Ihr seht hier, hier steht RSA plus RSA. Besser hier vielleicht DSA plus Elgamal. Äh, wenn ihr dazu mehr Informationen haben wollt, wie die Dinger im Detail funktionieren, also mathematisch gesehen, dann könnt ihr euch meine Kryptografie-Playlist angucken, da ist das wirklich haarklein erklärt. Aber der große Punkt ist hierbei, ähm, wir können hier auswählen, welchen Schlüssel wir eigentlich haben wollen oder welche, welche Algorithmen wir verwenden wollen. ECDSA ist eigentlich ganz geil. Und hier könnt ihr natürlich dann auch die, ähm, ja, die Algorithmen auswählen, die ihr da benutzen wollt. Das Problem ist, man, man weiß nicht genau, welches davon der beste ist oder welches nicht. Ähm, egal. Auf jeden Fall, meistens würde ich euch zum RSA momentan noch raten. Ähm, die sind halt nicht gegen, ähm, gegen Quantencomputerangriffe so sicher. DSA genauso. Ähm, ECDSA ist gegen Quantencomputerangriffe eigentlich ganz sicher. Und... Ja, es gibt normalerweise keine Angriffe gegen die, die hier aufgelistet sind, aber zum Beispiel die NIST, da hat eben ähm, die NSA zum Beispiel, glaube ich, mitgearbeitet, da gab es ein paar Kontroversen, deswegen äh, rate ich zum Beispiel von denen, ich rate nicht wirklich ab davon, weil man kennt keinen Angriff dagegen, aber es könnte sein, dass es welche gibt, man weiß es natürlich nicht. Ähm, was, was bedeutet das jetzt? Also, RSA erstmal, das ist der Verschlüsselungsalgorithmus und der zweite hier unten, der RSA hier unten, das hier oben, sorry, das ist der Signieralgorithmus. DSA ist der Signieralgorithmus hier, der Digital Signature Algorithm und Elgamal wäre dann hier der Verschlüsselungsalgorithmus. Und damit könnt ihr quasi Sachen verschlüsseln und ähm, auch signieren. Und ähm, ja, das sind zwei unterschiedliche Aktionen und jede dieser Aktionen braucht einen privaten Schlüssel und einen öffentlichen Schlüssel. Der öffentliche Schlüssel wird überall hingeschickt. Damit kann ich dann beim Signieren bzw. beim Unterschreiben, ihr könnt euch das vorstellen wie eine Unterschrift, die nur auf einem Dokument gültig ist, ähm, diese Unterschrift ist dann eben nur gültig, wenn ich mit dem öffentlichen Schlüssel überprüfen kann, dass diese Unterschrift auch wirklich gültig ist. Das heißt, jeder muss meinen öffentlichen Schlüssel kennen und meinen privaten, den brauche ich zum Unterschreiben. Quasi ich kann nur die Unterschrift setzen und jeder andere kann überprüfen, ob es die richtige ist, wenn ihr so wollt. Ähm, aber ohne, dass es halt geklaut werden kann. Und beim Verschlüsseln ist es ähnlich. Mit dem öffentlichen Schlüssel kann ich für jemanden verschlüsseln. Mit dem privaten kann ich überprüfen, bzw. kann ich entschlüsseln. Ja? Das heißt, nur ich kann am Ende entschlüsseln. Jeder kann für mich verschlüsseln, wenn er meinen öffentlichen Schlüssel hat. Okay, das heißt, öffentlicher Schlüssel muss überall hin. Privater Schlüssel darf nirgends hin. So, das ist quasi die Grundthematik hierbei. Okay, wir gehen hier mal auf OK. Und ähm, jetzt kann es sein, dass der Erstellen-Button bei euch ausgegraut ist, denn ihr braucht für manche Aktionen, ah, nee, ist es nicht, für manche Aktionen braucht ihr hier tatsächlich eine ähm, ein eine E-Mail-Adresse, in meinem Fall will ich sogar die E-Mail-Adresse mitmachen, denn ihr könnt ihn am Ende dann auch benutzen nach diesem Video, habe ich mir so überlegt. Und ähm, genau, das ist eben hier die Möglichkeit, ihr könnt den dann erstellen, ähm, das wird eine Weile dauern und ja, da müsst ihr dann natürlich auch euer Passwort angeben. So, und wenn es fertig ist, sieht das Ganze so aus. Das ist der Fingerabdruck von eurem Schlüssel. Ihr könnt ihn jetzt natürlich direkt per E-Mail versenden oder ihr könnt ihn an einen Verzeichnisdienst übermitteln. Ähm, das Problem ist immer, die öffentlichen Schlüssel könnten ja auch von irgendwelchen Hackern ausgetauscht werden. Und dafür sind diese Verzeichnisdienste da. Deswegen hat man normalerweise immer die, ähm, die Möglichkeit hier, seinen Fingerabdruck irgendwo anzugeben und dieser Fingerabdruck kann dann überprüft werden und verglichen werden. Ähm, das ist übrigens ähnlich wie diese Schlüsselkennung hier. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Ähm, ich mache das hier mal breiter, mache auch die Schlüsselkennung hier ein bisschen breiter. So, ähm, und wenn ihr das mal überprüft, dann seht ihr hier FCA8 9C00 6DF9, 6DF9 und 47F1, 47F1. Das heißt, das sind quasi die hinteren Teile der, ähm, des Fingerabdrucks, die reichen aus, um einen Schlüssel zu identifizieren. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass es genau auf diesen Schlüssel drauf passt, ist quasi nicht vorhanden. Ähm, da, also die ist, die ist wirklich kleiner als äh, eine Milliarde, sogar deutlich kleiner als eine Milliarde, ähm, äh, als eins zu einer Milliarde, sorry. <lacht> das ist kleiner als eine Milliarde, ist, ist eigentlich schon logisch. Ähm, aber ja, also deswegen, ähm, wenn die Schlüsselkennung quasi ausreicht, wenn jeder die hat, dann ist es auch in Ordnung. Und äh, die packe ich jetzt dann, ja, wo packe ich die hin? Packe ich die vielleicht in die Beschreibung rein? Mal gucken. Ähm, <lacht> Aber genau, also die könnte natürlich dann, die öffentlichen Schlüssel könnten natürlich dann auch eigentlich abgefangen werden. Und jetzt brauche ich irgendwie eine Möglichkeit sozusagen, um euch den öffentlichen Schlüssel zu geben und so, dass ihr das überprüfen könnt. Jetzt haben wir hier natürlich ein Video, das heißt, ihr könnt einfach, wenn ihr den Schlüssel bei euch importiert habt, also meinen Schlüssel importiert habt, könnt ihr direkt einfach hergehen und sehen, ob das Ding auch wirklich korrekt ist, indem ich hier diesen Fingerabdruck überprüft bzw. die Schlüsselkennung bei mir abgleicht. Ähm, damit kann ich das quasi mir angucken. 
Okay, das heißt, ähm, ja, ich muss erstmal wissen, ob das ein gültiger Schlüssel ist. Jetzt, wie macht das ein normaler Mensch, der jetzt vielleicht nicht ein Influencer ist, der über sowas hier äh, ein Tutorial macht? Naja, ähm, ein normaler Mensch würde hergehen und würde sich die Sachen importieren. Und das machen wir jetzt auch. Das heißt, jetzt haben wir erstmal abgeschlossen und haben uns einen eigenen Schlüssel erstellt. Jetzt könnt ihr natürlich hergehen und ähm, von anderen Sachen empfangen, überprüfen, ob die Nachricht wirklich von denen ist und ob sie unverändert ist. Ihr könnt Sachen verschlüsseln und ihr könnt auch Dateien überprüfen, ob Downloads echt sind. Ja, das sind alles neue Möglichkeiten, die ihr hier plötzlich habt. Okay, ähm, und ja, das, das, das machen wir dann in den nächsten Videos. Wie gesagt, wir machen hier ein paar dazu. Bis dann, ciao.